之上海杯第四轮 ，A 组王天一对上了徐冲峰大师。徐冲峰呢是东方电脑柳大华的爱徒， 2 0 1 4年获得过全国象棋少年锦标赛16岁组的冠军。来了一位，请看棋盘，老王直红补象开局，阿峰跳个马，挺兵，充足，跳马，黑方平封马，此处红方多数会选择居九进一。然后平到三路向前冲兵，这把天一马七进六，相对冷门。黑方横车，红炮八平六，黑方出车亮相，红方这时候再起横车，对手双横车。这个局面，王天一和黄竹峰大师曾经下过。老王当时走的马二进三，然后黑方呢就马七进六对子儿，换了。天一这把尝试个新变化，炮二平四，双视角炮，黑方的马上不来了，但是黑方呢可以往外跳，红方正马，对手补象，此处呢红方没有出去抓炮，而直接补士，在未来呢是有点隐患的，黑方退底炮，红方也退底炮。阿峰马后藏炮，给三路卒加根，下一步进居捉马，他前进无路。红方为了解决这问题，把三兵送掉，活马让车过不来。那对手吃了，用象踩。哎，大家看这个地方，现在红方双车的位置不是很好，一个都没出来呢。黑方应该针对这一点走车一平二。给他封住，临场阿峰走的是居六进二，这步棋呢就是说多出一个平车抓象的先手，红方提前落回来，现在又轮到黑方了，王斌大师呢给他出了一招，居一平二，先把红方的车关在家里，未来呢进车到齐河，然后再充足，这思路挺好，现场阿峰走了招足五进一。这招呢不如这个居一平二了，因为贸然停起来很容易被红方针对。往下，老王居九平八，终于出来了。黑方足三进一，过河，踩掉，再冲个一路兵，边路这车也要杀出来。黑方进入长考，最终炮三进一，就是说如果冲兵，黑方就平炮过来。走完这一步，老王剩21分钟，阿峰剩11分钟，红方平炮打马，老王是两手准备，如果你上将，那他可能会进炮，马三进四打车，你先捉马，红方跳进去，现场呢，黑方把象给收回来了，收回来更简单了，红方换炮，黑方车吃。这样的话就没有平炮牵制的棋了。红方进兵过河拱马，你用卒吃呢？车杀过来，马一逃吃中卒，这就是之前带来的隐患呢、啊。那黑方总得做点什么呀？平炮，只剩一个了。那他一走漏风了，红方出去捉马，往回跳，红方再来个马三进一。这个点选的好，下一步马一进三，踩车，黑方提前捉马，直接跳进去，阿峰进马弃中卒，踩掉，黑方吃个兵，红方马一进三，未来呢可以马三进二，或者说先称势打车，赶跑以后，红方马三进四，反正都是要进马。阿峰走，马五进七，给他顶上，这也是非常正确的。红方退马打车，挪到四路。红方中间这马被炮打着，他也先退回来。黑方车三进二，必走之棋。你不来，红方就过去。往下，红方炮四平三。黑方要注意了。因为这里有个踩炮，然后进炮打马的棋，黑方退到边路，有点意思
，这是要记马了。老王陷入长考，最后他抬了步炮，黑方记马，红方进局一顶，黑方再退。这个阵型也不错，貌似还有平车对子的手段。红方车八进二，在这等。现场呢是补士啊，如果直接对，那红方就吃踩，进居捉马，黑方踩进去，红方吃马。下一步呢，金炮打马，他一丢，红方就吃掉边卒，这一炮容易被捉死，所以他只能提前逃。红方金炮打马，吃炮，杀边卒。他只能逃啊！红方在进马，挂角是个先手，只能补士。红方再吃边卒，车马对车炮，红方多俩兵。这个位置老王车八进二，黑方没敢对车，他先补个士，这回就有区别了。红方平炮，防止黑方对子儿，同时还辅有进炮打车，然后进中兵的手段。黑方提前撤走了，形成霸王局。老王兵贵神速，黑方抓一下，平局保，可以霸王硬伤攻。黑方再来个局防守，给老王整没齐了。你说这走啥呀？他平炮，黑方一瞧炮走了，他就过来对局。其实不如不动了，走个无关紧要的棋，比如说充足。现场呢，主动换子儿。吃掉，踩了，进中兵，又重新活跃起来了。黑方吃马，踩马。黑方平炮，可能是想退后到家里平炮打马。红方现在冲兵呢，黑方可以落象，问题不大。天一这里走的是炮一平三，黑方阿峰这边已经没时间了，只剩五六秒了，随手来了个退马。这是败招，应该是退居。说实话，红方也没什么手段，看实战。这一退马，红方向下冲兵。你现在没法录像啊！红方平兵一拱，他丢了，因为红方炮瞄底象呢，也就是说这马成为累赘了。这咋整呢？平炮对子儿。红方不可能换，下一步黑方是退居抓兵。那如果此时把象飞走呢？依然是红方大忧，平兵拱马，他一躲，红方再将马往上窜，手段很多。现场也没敢落象，退居给这兵叼上。老王一兵换双象，黑方平居抓炮。红方炮二平四，现在黑方少双象，红方车马炮是有赢棋的机会的。黑方想要和棋，得想招把车对掉，或者把炮对掉，毕竟缺象怕炮啊。但是就目前来说太难了，一个都换不了，没时间了，冲个边卒。当然红方不敢踩，捉死了。天一进炮巡河，平车。中路放炮，出将，甩车，占据肋道，下底将军，上将，退车跟炮拉齐，这平炮一将就不好办了。黑方要么躲车，要么撑势，都难以接受。退老将，这时候老王渴了，踩个边卒喝口水，因为已经是手拿把掐了，现在就是时间的问题了，磨。下一步，黑方退马。这一步用王斌特大的话来说，有点花哨，感觉上就不是什么好棋。天一退马踩炮，往后拽，然后再平炮。黑方得拦截呀、啊，进马过河，平车捉一下，红方再退，黑方再回来，红方进马。还是用车捉，但是这回可不一样了，马已经到位了。天一车八平七叫杀
，下底啊，这造型回老将不行了，红方可以打车啊，不敢吃马下底铁门栓，那这棋车被打死了，黑方当时逃马，红方马五进七。离老将越来越近了，黑方退炮，防止进马将，但没想到老王他硬来，弃马不打也不行，红进追将，上二楼再将，不能退呀、啊，这边炮下底闷死了，只能上三楼，红方退居再将，一招毙命。到这儿阿峰认输了。因为你退将，红方吃马捉炮，你躲炮，红方再捉，还是丢，顶多吃个将。红方依然是必赢之棋。这把呢，黑方在时间的压力下走了几个败招，被老王抓住机会破掉了双将，然后就无力抵抗了。行了，本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。